，台湾队在经典赛预赛最终战不敌古巴队，无缘前进东京打八强赛。阵中首当家四番张玉成赛后流下男儿泪，收拾好心情，他下一步准备回美国与红袜队春训报道了。张玉成老婆李嘉玲近日也在 IG 贴出年初的机场照，透露经典赛期间其实已怀孕七个多月，直言这一个月挺着大肚子台美来回奔波腰都快断了。不过他也庆幸，肚子的宝宝乖乖的，没有给妈妈任何麻烦。张玉成爱妻李嘉玲先前在经典赛期间透露已怀孕七个多月，不过她仍带着儿子到比赛现场帮老公加油，并写道：“不管肚子多大，到场支持老公是一定要的。”随着经典赛 A 组落幕，台湾队虽然无缘前往东京参加复赛，不过张玉成的超狂表现让观众印象深刻。李嘉玲也在 IG 贴出年初的机场照，写道：“真的很感谢肚子的孩子乖乖的。”没有给妈妈任何麻烦，让我可以跟爸爸东奔西跑，回美国训练、斗六、台北、台中参加经典赛。这几个月真的过得飞快，安静下来往回看，真的很佩服自己，挺着大肚子腰都快断了，还可以这样奔波。李嘉玲接着感性写道：“还好有神队友、老公乖乖的温饱，爸爸妈妈的陪伴，还有好朋友们的帮忙。”秉持着做下去以后回头看都是难忘的心态去面对每件事，没有什么难事，要不要做而已。机场照片是年初去美国，玉成目前还在台湾。破文一出，许多球迷纷纷留言：“林真的是超棒的，你们真的是温馨的家庭，最强后盾，最强妈咪，最美的自己，最强辣妈，准备生经典赛宝宝了。”辛苦了，异地打拼很辛苦，感谢你们，谢玉成这段时间带给台湾球迷的感动，祝福你们在美国一切顺利，我们在台湾也会持续的为你们应援，祝生产顺利，你是他背后最强的后盾，你也辛苦了。这段留言看得让球迷也心疼。张玉成一月初面临大联盟球队尚未确定，妻子又怀孕下，面对着未来不定性。兵役管制中有接受征兆义务的他，在国家队效命与否的选择上，确实经过煎熬。李嘉玲接受专访中表示，因有一些生涯考量先婉拒，但如果征兆他，也会愿意回来打。然而消息传出后，整个过程让他面临更大的压力。所幸这个转折并未影响到他在经典赛的表现，对荷兰那一记满贯薄，打掉所有人对他的质疑。这个更要归功于张玉成自己能理性面对国人当初对他的态度，甚至用敬礼动作来回应。这个高情商面对压力的方式，成就这次经典赛中的经典。二零二三世界棒球经典赛预赛三月十二日为最终日，全台见证逃兵阿成到国防部长的棒球好手张玉成，手感发烫拿下 MVP。张玉成启蒙校长方颖峰接受媒体专访回忆：张玉成从小个性沉着稳定，对棒球有爱，和四兄弟睡校长宿舍，拼出美国之棒路。安打，安打，全雷打。二零二三年第五届世界棒球经典赛中，最受瞩目的球员，无非就是现效力于美国职棒大联盟波士顿红袜队的张玉成。二十七岁的棒球好手张玉成，手感发烫。在经典赛共四场比赛中，敲出七安打、二全雷打、八分打电的好成绩，连大联盟官方记者都大赞。张玉成在中华队对荷兰队击出的满贯全雷打，如同史诗一般。张玉成敬礼登上谷歌热搜，全台见证一段两个月从逃兵阿成到国防部长的传奇故事。而他的敬礼手势，是幽默回应他一度婉拒出赛引起的风波。全台观众有目共睹，张玉成在场上既乐观又霸气，轰出全雷打的魅力特质。面对强敌古巴队气势强压，仍能见他露出一排洁白牙齿，灿烂微笑。在场边和拉拉队的音乐节奏一起摇摆，很难掩藏他享受比赛的振奋心情。张玉成得知中华队确定淘汰后，一度在球棚用手臂拭泪。赛后接受记者采访，哽咽地说。虽然遗憾，但已经尽力了。他感谢台湾球迷的支持，这次的中华队最有感，大家的凝聚，大家的共识，对我来说都是第一次。到国外就没那么多人的鼓励，有点孤单，因为有大家的努力，才有今天这样的表现。我爱你们。
。张玉成说，热爱棒球的张玉成来自台东市阿美族原住民，一家五兄弟都是棒球队出身。张玉成在家排行老三，在张玉成就读台东太原国小四年级时。他就与两位兄长在棒球场上叱咤风云，创下新纪录。一家共三兄弟同时入选第四届亚洲少棒锦标赛中华少棒代表队。张玉成的大哥张进德目前效力中华职棒富邦悍将队担当捕手，小弟张伟盛则是在统一师队担任外野手。兄弟间的紧密感情也能在这次中华队与富邦悍将进行的热身赛中看见。张玉成一度在三阵后，在场上向担任捕手的哥哥询问：“刚刚那颗是卡特吗？”张玉成几天前在脸书发文笑说：“照片中的自己看来很凶，但没有要和哥哥张进德打架也打不过。他们兄弟都比较安静，不像是一般孩子很爱玩，在球场的专注力是够的。”记者寻线找到张家兄弟棒球路的启蒙校长方颖峰，现担任红叶国小校长。是台湾三级棒球史上第一位担任国家队总教练的校长，人称“棒球校长”。方颖峰说：“张家兄弟在球场上的好表现，来自天赋和努力。打球虽然需要吃苦，但对他们来说是有趣的事。会去做到教练的指令、要求的动作。面对竞赛不怯场，很清楚知道自己对打球的乐趣。”张玉成曾在2017年的记者会上感谢这一路来帮助他的人。特别感谢方颖峰在重要时刻点醒了他。那时候棒球队教练很凶，一直操体能，每天都很累，就想过要放弃。张玉成说，但当时方颖峰将张玉成拦了下来，问他：“你离开了，你能做什么？”张玉成回答：“我不知道。”方颖峰说：“那为什么不继续留下来？”时隔十几年，张玉成现在已是家喻户晓。得到世界棒球经典赛肯定的最有价值球员，张玉成的妻子李嘉玲曾向媒体透露，一开始丈夫因为婉拒经典队征召而被酸逃兵阿城时，她为他感到十分心疼。一开始被大家误解，有这个骂名，她很冷静，没有回应，只说总有一天为我鼓掌。李嘉玲十分佩服丈夫高情商的应对，她更讲述当时的情况。张玉成的经纪公司先是收到台湾队询问意愿，公司接获消息后与张玉成讨论，接着因为生涯规划的缘故，先是婉拒，不过也表示若是征兆也会愿意回来打。而谈到张玉成返回台湾加入经典赛阵容，李嘉玲也表示，张玉成二月十四日回到台湾斗六向台湾队报道，最初努力调试时差，但到下午难免会疲劳，加上免疫力下降。最终患上肠胃炎，爱敷心切的他特地为张玉成准备鸡精、牛肉等营养品补身体。他描述当初的心情，当时真的蛮担心他的，还好不是比赛期间不舒服，他还是很认真的投入在训练上。十二日，台湾队对决古巴，最终台湾以六分之差，比分一比七输给古巴队。不少球迷揪住台湾队晚接五连打的赛程安排，认为身为主场的台湾。竟然让自己人面对严峻赛程，许多人为此感到非常不平。而李嘉玲也在十三日发文分享自己当天见证球员们的超人行程。他先是对台湾队的工作人员、球员都说一声辛苦了，并回想十一日对战荷兰结束后，丈夫张玉成回到饭店已经一点多，还要吃晚餐、洗澡、泡冰热水修复，躺床已经三点，隔天七点起床。准备八比三十去球场热身比赛，他想到工作人员和教练团，为了面对隔天对战古巴的重要决战，一定睡更少。李嘉玲心疼说着：“大家都平安没受伤，真的是最重要的。”经典赛结束之后，张玉成也将返回美国。台湾球迷非常关心张玉成未来是否还愿意回来代表国家队出战。面对此疑问，张玉成则表示。如果台湾需要我的话，我会蛮愿意的。而同时，有人开玩笑提问，会不会激励自己要从国防部长晋升三军统帅？张玉成则笑出声来，维持一贯高情商回答风格：“我就好好去做我的工作就好，不敢去想这些东西。”张玉成是本届经典赛台湾队的关键选手之一，超狂的成绩改写二点六轰及十八分打点 ，OX 五百五十二。
，当今进阶数据显学的 WRC 加是惨不忍睹的三十九。红袜也于八月初将其 DFA 指定让渡，但与去年不同的是，这次没有其他球队递出橄榄枝。张玉成续留红袜小联盟体系，如今球季结束的他成为自由球员。返台的这段期间，甚至有消息误传他将转战亚洲各大联盟。不过，经纪公司已出面辟谣，表示消息并不属实。目前仍有多支球队洽询，且多以美职为主。在此之前，先来厘清张玉成去年被 DFA 后，为何没有球队愿意接手。时间推回八月。红袜明星二垒手史托瑞 （Trevor Story） 归队，而张玉成则成了清出球员名单的第一个牺牲品。相较前年有海盗、光芒等队陆续将其从让渡名单中捡回，这次之所以乏人问津，主要就是因伤所致。四月底因钩状骨伤势造成长达二个月的缺席，这让近二十八打数敲出六支安打、三发全垒打。即将热机完成的张玉成再次雪藏，也错失了证明自己实力的黄金期。伤愈归队的他，难免求好心切，进攻欲望相较往年大幅提升，出棒比率从生涯的百分之四十九点四跃升至百分之五十三点八，但增加的挥棒却没有转换成更好的击球品质，百分之三十五点五的坏球追打率，百分之三十四点三的挥空率都是生涯最高。向来就不突出的保送率更是下探至百分之二点七。红袜教头科拉 Alex Cora 在宣布张玉成 DFA 时，也再次提及，当初递给他合约的主因就是相中张的守备能力。张玉成能站稳整座球场，守备难度仅次于捕手的游击防区，而他的守备能力即便放在大联盟也是水准之上。进阶防守数据 UZ 二幺五零用来估计防守者在出赛一百五十场比赛后能替球队省下几分，为六点六。一级相较平均水准的游击手张玉成能用手套替球队多手下六点六分。若以整个球季累积的 DRS 来看，张在镇守游击防区的二百五十六点零局中贡献二的 DRS。联盟中能用更少局数达到这个数字的，也就仅仅十人。足够证明张玉成镇守游击给人的安定感。而作为一名内野工具人，随着比赛进行还能灵活调度。本季张玉成 1.2.3 油通通战果，绝对是三十队总教练相当乐见的一枚活棋。张玉成的五年大联盟生涯，待过四支球队，最突出的时期就是2022年在光芒的三十六场出赛，当时在一百零五个打席中缴出。二六零点三零五，三百八十五的打击三维 ，Ox 首度来到联盟平均的一百，难道真的是光芒总 A 比较会掉？其实不然，经典赛前，中华队在召集选手时，张玉成因为婉拒国家队出赛，加上兵役问题，成了全台湾球迷众矢之的的对象，外界纷纷以逃兵阿成、二兵张玉成等等绰号讽刺他。然而，张玉成黑得快。转白的更快。他在中华队的热身赛期间就已经表现精彩，进入经典赛的小组赛后更是屡建奇功。面对意大利的追平全垒打，荷兰一战的关键满贯炮，这两支全垒打彻底粉碎了球迷对他的不满，逆袭成为万众瞩目的台湾英雄。虽然最后中华队无法前进东京，但张玉成摧枯拉朽的表现已经深植国民心中。他也从逃兵阿成、二兵玉成晋升成部长张玉成。有趣的是，经典赛前他确定要出征后，张玉成便非常高情商的玩弄当兵梗，在脸书版面 P U 出 Q 版图画，配文写着 Q 版逃兵阿成有没有很可爱？与球迷互动外，经典赛中也把敬礼当成庆祝动作。如果没有他的贡献，中华队恐怕无法在 A 组拿下两胜的成绩。张玉成凭借着优异的表现，也毫无疑问地拿下了 A 组 MVP 的殊荣。从昔日的逃兵阿成，完全洗白成为无人不知、无人不晓的大明星。然而，经典赛小组赛中，张玉成宛如天神般的表现，却无法转换到美国职棒之上。近期更有传出，除了美国职棒之外，他也有在考虑加盟日本职棒、中华职棒的可能性。为什么经典赛杀红眼的张玉成？到了美国职棒无法维持水准，甚至无法站稳美国职棒，可能得转向日本职棒、中华职棒发展呢？判断一名打者的能力，无疑是围绕在他的球打的强劲与否。
，选球功力如何，是否容易挥空，细部一点判断的话，就是他的击球仰角、击球强度如何 ，B B K 表现怎么样，我们就来解答这些问题。首先，虽然有些残酷，但现实就是，张玉成在美国职棒不是一名好打者，其生涯在 M L B 只有七十一 W R C 加的成绩。生涯最高 WRC 加也只有87攻击部分，张玉成确实表现不甚理想。7 1 WRC 加是什么概念？根据 FanGraphs 针对 WRC 加的数据解释， 7 5 WRC 加就已经是糟糕水准。不难发现，张玉成的71真的非常不理想。造成张玉成打击能力贫弱的一项主因，就是他的本垒板纪律实在不合格。扣掉吕美前两个打不满100个打席的球季，张玉成近三年的 B B K 只有 0.16.0.27.0.09。这是什么水准？以本垒板纪律烂的出名的 h o l l y a r b i a s 生涯 B B K 是 0.19， 张玉成的 B B K 大概就是联盟底标的糟糕。虽然他的三振很多，保送很少，但这并不代表说他就是一个很爱追打坏球的选手。我们透过其他数据来进一步看看他的状况。首先来看他的挥棒率跟追打率，他生涯挥棒率是 49.4% 追打率 29.0% 其中挥棒率比起联盟平均高了超过两个百分点，追打率则近乎与联盟平均持平。其实这是不错的表现，毕竟挥棒挥得比别人多，理论上追打率也会偏高，但他还能维持平均水准，其实表现不恶。造成他保送少三振多的关键原因是他的挥空率不佳，其生涯挥空率高达百分之二十八点五，比起联盟平均高了接近四个百分点。其中他的好球带击球率其实不差，但追打击球率比起联盟平均低了接近十四个百分点，在追打数量跟联盟平均差不多，但击球率却远远不及平均时。意味着选球能力一般，但坏球又打不到，所以产生低保送高三振的问题。在 Baseball Savant 的数据库中，有一个系统能够判定球员的挥棒纪律。它将好球带及好球带外分成四个部分：好球带中间定义为 Heart， 好球带边缘则是 Shadow， 在外围一些是 Chase， 那些你我都看得出来是坏球的球，则是 Waste。除此之外。他们会依照球员的挥棒与否给予球员分数。今年赛季，张玉成的 chase 部分刚好是零分。过去两个球季，他的 chase 进雷点也都得到正面评价，虽然也有因为追打被扣分，但整体来说没有太大问题。必须说，张玉成之所以到现在还有望在美国职棒得到出场机会，跟他的手背有非常直接的关系。他的守备能力确实非常不错，撇除校正的分数不看，他每年的守备都能得到正分评价。其生涯守备局数最多的是游击位置，他缴出 EDRS 2 9 UZ 2 5 o a a 的优异成绩。要知道，这是除了捕手之外最有价值的游击守卫，他还能够有此等高端表现。对于需要守备组游击手的球队来说，张玉成自然是一个很不错的选项。除了游击手之外，张玉成不管是守三垒还是守一垒，都有正向的贡献。一言以蔽之，张玉成就是一名守备能力平均之上，甚至可以说是守备能力不错的内野工具人。张玉成的打击固然糟糕，但对于竞争中的球队来说，确实需要这样一名能够活化弹性，且每个位置都能守。还能守得不赖的超级工具人，我想这就是张玉成还有机会在美国职棒找到工作的原因吧。张玉成的守备范围广，守备好跟他的运动能力绝对脱不了关系。近三个赛季，他的冲刺速度都能稳定落联盟的前标水准，不过因为无法有效避免双杀，无法将优异的跑垒速度转化为实际贡献。文章开头也有抛出一个问题。那就是为什么张玉成在经典赛虎虎生风，但无法把成绩转换到美国职棒？对手强度不同，毕竟经典赛面对到的投手素质，跟美国职棒的投手等级终究无法比较。即便前面提到张玉成在打击区上破绽明显，但那也是在面对美国职棒投手时所打出来的数据。经典赛时的投手战力与美国职棒例行赛实在相差甚远。这绝对是他无法将经典赛的好表现转换到美国职棒的一大原因。二十八岁，将近。
。一般球员巅峰的年龄与此时面临职业生涯低谷。作为职业球员，兰是目前唯一一位留在美国职棒大联盟的台湾选手。今年赛季更成为史上第一位进入大联盟开幕战先发名单的台湾野手张玉成，就读太原小学、太原中学就已崭露头角。其中，在第四届亚洲少棒锦标赛与哥哥张晋德、张晋龙同时入选代表队，三兄弟同时入选中华队，实属罕见。张玉成高中时期加入台中高农，现新大富农青棒队。被总教练评为投打跑手，难得一线四样俱佳的四拍子选手。二零一二年青棒精英大赛期间，就有七支大联盟球队看中他，其中包含纽约洋基、波士顿红袜、奥克兰运动家等球队。当时外界预估他的签约金有望突破三十万美元。张玉成二零一三年六月高中毕业后。即获得印第安人开价五十万美元（约新台币一千五百万元）签约金延揽，为当时印第安人队负责选材、培养、训练、晋升的农场系统中，第六位台湾球员，且相较其他赴美球员签约金多数不到十万美元，显示张玉成的先决条件高出其他人许多。点五十万美元签约金，目前则在。与美台江野手中排名第四，仅次于林子伟二百零九万美元，陈金峰六十八万美元与李浩宇六十五万美元。张玉成也在二零一九年六月二十八日首度升上大联盟，为历年来第十六位登上大联盟的台湾选手黄伟杰。台湾现役两位上过大联盟的好手都在今年季后成为自由球员，其中黄伟杰先传出好消息。与海盗队签下为期两年的小联盟合约，明年先专心复健，等待球季后段回归续拼大联盟。根据大联盟官网显示，黄伟杰在美国时间十二月十三日与海盗签下小联盟合约，并在二十日被分配到二 A 球队，所属经纪公司也确认是张两年合约。黄伟杰去年年末在规则五选秀被海盗相中，并受邀大联盟春训。虽缴出三局无失分成绩，却遇到手肘韧带撕裂，在四月进行手肘韧带置换手术而整季报销，并在十一月被释出成为自由球员。如今又获得合约，黄伟杰所属经纪公司证实此事，并指出黄伟杰一直努力想回到大联盟，去年的表现获得多支球队关注，复健期间也持续被追踪，不少球队都有开出两年合约，依照手术时间。黄伟杰估计到明年下半季才有望复出，这笔合约让他有更多时间调整。旅美生涯曾因疫情中断两年，但在去年球季再次获得巨人队合约，并在三 A 留下出赛二十三场，三胜二败，防御率四点四零的成绩，七十一点二局投出八十九次三振。林玉民旅美小将林玉民，年仅二十岁的他在加入美国职棒亚利桑那响尾蛇队后表现亮眼。甚至成为球队农场体系评选排名第四的潜力新秀，被看好能在近几年就获得升上大联盟的机会。而响尾蛇也在今年闯进世界大赛，或许未来台湾小将林玉民就有机会成为季后赛球队重要一份子。就读古堡家商时期，林玉民就是国内顶尖的左投，更在多场国际赛中展现突出投球实力。不过，以他的投球类型，以及约一百八十公分左右的身材，当时不少人认为林玉民若想旅外，朝日本会较适合。但林玉民最终仍选择旅美，以五十二点五万美元签约金加盟响尾蛇。到美国发展后，林玉民短短两年，很快的从新人联盟升到目前的二 A 层级。而他最强大的武器就是三振能力，极速约有一百五十三公里的林玉民，在二 A 曾投出过四场优质先发。更惊人的是，还演出六场七次三振以上的比赛，单场则最多曾投出九次三振。由此可见，其三振威力。相信在持续累积经验以及强化身体素质后，林玉民很有机会成为下一个升上美职大联盟的台湾投手，并在国际赛场成为台湾下世代王牌投手候选人。郑宗哲。效力 MLB 美国职棒匹兹堡海盗系统的郑宗哲，今年在小联盟表现亮眼，而不光是数据，他在场上的认真以及背后不懈的努力，让他成为海盗小联盟教练们最喜欢的球员。
，即便身材不如其他人，郑宗哲在二零一九年跟海盗签约后，过去几年身手不断进步。他不变的态度，就是每天勤奋练习，总是日复一日，尽全力在球场上。郑宗哲也深获小联盟教练的喜爱。他说：“很多教练都说过我是他们带过最喜欢的球员。”他解释，曾经有新人联盟教练形容他是不可思议的球员。有些人可能签约金拿了就买车完成人生清单，但他不是。很少这么年轻，有每天这么努力的球员。郑宗哲也感谢自己至今始终坚持下来。他在高 A 时期虽打击表现亮眼，却没有松懈短打训练。到二 A 后获得教练赏识。认为像他这样有速度、有手背又能执行战术球员，是大联盟需要的球员。对于教练说法，郑宗哲也认同。不过他点出，教练有提醒我，我是能打的球员，上面那些只是辅助。不要忘记，我很能打。打出成绩后，郑宗哲不会就此停下。他目标在休赛季加强挥棒速度，配合球队给他的课题，期望早日圆梦，站上大联盟。邓凯威。效力巨人队的二十四岁邓凯威被球团放进四十人名单，避免于规则五选秀中被挑走，有机会登上大联盟，成为巨人队史的第一位台湾球员。邓凯威在今年于二 A 与三 A 都有登板记录，二 A 共出赛十二场都是先发，主投四十七点一局，拿下一胜三败，防御率四点七五，送出六十八次三振。三 A 共出赛十七场，其中有一场后援。主投七十九点零局，拿下六胜五败，防御率四点二二，送出九十六次三振。CBS Sports 指出，邓凯威如果要上大联盟的话，可能得加强他的控球。不过，他令人印象深刻的是他的三振功力，值得让巨人在接下来的规则五选秀前将他纳入四十人名单当中，保护他不会被其他球队给选走。林家正，林家正是在台湾出生与长大。三级棒球的基础也都是在台湾完成。新北市出生，从新部小学、二重中学到古堡家商，他也从中学开始就专职练捕手。不过高一下学期，他做出了一个重要的决定，他要去野球留学。与其他大多数的台湾选手不同，他不是去日本，他选择到更远的美国。他在美国完成高中学业，同时也加入当地高中球队。结果他在高中毕业就获得水手等四支球队的青睐，表达对他的兴趣。水手更是在选秀会上以十六轮第四百七十七顺位选中他，但他决定进大学就读，进入棒球名校亚利桑那州立大学。大二，他在获得太空人在选秀会二十九轮八百八十二顺位选中，但因为顺位不如预期。他决定继续留在大学球队。二零一九年获得响尾蛇队十四轮四百二十二顺位指名，他以十二万五千美元加入响尾蛇队。他在响尾蛇队从短期一 A 出发，不过二零二零年的疫情让小联盟完全停摆一年，对以大学生年纪加盟职棒的他有一些影响。二零二一年小联盟重启，他从一 A 出发，后来升上二 A， 去年从高阶一 A 出发。最高也曾升上过三 A， 打过一场比赛，但整年才四十二场出赛。球季结束，他自动球去。今年加盟蓝鸟，在高阶一 A 出赛了二十八场比赛。陈胜平，响尾蛇旅美台将陈胜平结束球季返台，加入富邦悍将赛前练习已有一周多时间。他表示，这段时间就是跟着悍将做自主训练，明年才会回美国。今年曾有一段时间打不好。一度被下放到新人联盟，但之后又被升上二 A 点，整个球季的上上下下，让他心情像喜三温暖。二零一九年七月加盟响尾蛇，陈胜平今年有机会到二 A 比赛。至于大联盟目标，他表示自己各方面都缺，全部都要更好才有机会。今年陈胜平是从高阶一 A 出发，但季中有一段时间被下放到新人联盟，他表示。因为下面有打击实验室，教练要他先下去调整，看怎么样再回来，或者上去。他坦言，心里一度很抗拒，当然是会不想要，想要继续留在 E A， 但球队的运作没办法控制。既然下去就调整，跟实验室的打击教练讨论哪方面做得不好，要修正。他也给我蛮大的帮助，一些观念，一些打击的方法，照着他的方式调整。至于打不好的原因，陈胜平说。心态吧，心理层面占蛮大的成分
，打不好一点二次，可能就会觉得是不是状况不好，还是怎么样，导致自己打击策略有点被影响。在新人联盟一阵子后，陈胜平又被升到二 A。他表示是有吓一跳，也有问教练为什么他会上来。教练说，他们原本要叫其他人上来，但他们觉得我可以上来打二 A。虽然不是每天可以上场，但他们觉得我可以在二 A 为球队贡献。他们有他们的考量吧。刘志荣目前效力于红袜二 A 的投手刘志荣，今天出席媒体见面会。谈到中华队近年火球难辈出，他受访时大赞这两人，直呼自己想要向其请教变化球种。高中和大学时期为投打二刀流的刘志荣，高中最快球速已达一百四十七公里，但高三时右肩受伤，所以升上大学后的头两年，从未在正式比赛中以投手出赛。二零一九年九月，大三的刘志荣首度于大学赛事中登板投球。球速相比高中时大有进步，达到个人新高一百五十八公里，吸引了海外球探的目光。同年十月，刘志荣给予红袜队签下七十五万美元签约金的小联盟合约。今年五月六号，刘志荣效力于红袜二 A 球队波特兰海狗，缴出生涯代表作。在对印第安人二 A 球队亚克朗橡皮鸭时，更投出无安打比赛，也成为台湾旅美第二人。